Kajabi 它是一个一站式的线上平台，是专门为创造者还有企业家设计的，用于创建、行销以及销售线上课程、会员社群，还有数位产品。它提供了强大的工具功能，去帮助用户轻松管理他们业务。2024年 ，Kajabi 又推出了一系列令人激动的新功能，还有改进，让我们在经营线上业务的时候更加轻松，还有高效。在这期影片里面，我会完整的展示给你最新的 Kajabi 平台，它所有。的功能、工具以及使用的方法还有技巧，去帮助你快速的上手。h o u s e Grayson， 这频道就是放关于 YouTube 频道运流量变现以及网络创业内容。我每周分享三部影片，所以要记得订阅频道。如果你还没有 Kajabi， 你可以通过影片下方链接去获得免费的试用。现在 Kajabi 有一个限时的优惠活动，你可以透过影片下方链接去获得14天的 Kajabi 免费试用，同时享受第一年每月计划的 20% 的折扣，包括 Basic、Growth 还有 Pro 计划。如果说你错过了这个优惠活动，你还是可以通过影片下方链接。去获得 Kajabi 三十天的免费试用，这会比官网上面提供的四十天来的更多，会给你足够的时间去了解 Kajabi 的各项功能。同时，如果你使用我的链接去注册 Kajabi， 你会马上收到我赠送给你的 Kajabi 系统的课程，你可以跟着这门教程去一步一步设置好你 Kajabi 账户，同时了解各项功能需要。那现在我就进入到了 Kajabi 的具体界面里面了，在左边你可以看到 Kajabi 的核心的功能，包括创建产品，这里面可以让你创建线上课程、创建教练服务、创建社群以及创建的博客，然后就是销售功能，你可以去进行线上收款，你可以创建你 offer， 然后也可以创建你优惠券，也可以创建你自己的联盟销项目，还有就是你可以创建网站，你可以创建一个完整的系统网站，也可以创建一个单独的登录页面，也可以创建的部落格。然后还有就是营销功能，你可以创建邮件营销，你可以创建营销漏斗，你可以进行自动化的处理，你可以创建不同的事件，你可以创建表格，然后你可以收集观众客户的 email 名单，以及会给你大量的数据分析，然后在这个 dashboard 上面会展示给你一些基本的数据。比如说，在最近的三十天里面，有多少人加入到你的邮件名单里面了？然后你销售收入有多少？有多少人给你的产品进行评论了？然后过去三十天，你新增加的客户有多少？我们可以点开这 products， 然后选择 all products， 这里面就展示给我之前所创建的所有的产品。如果说我想创建一个新的产品，我可以点这个 new product。在这边会有四种 Kajabi 的核心产品，你可以创建线上课程、博客、社群以及教练服务。在线上课程里面，你可以上传你的影片、你的音频、你的文字，还可以创建测试调查。你也可以创建一个课程社群的区域，以及课件辅助资料的下载区域。它的界面是这样子的。然后就是博客，博客的功能包括你可以上传博客，加入你的音频内容，然后就可以分发到不同的博客平台上面。你可以创建你博客的首页，然后博客的数据分析，以及说提供付费的博客内容。这个就是博客的界面。会员社群功能就包括直播功能、影片录制功能、发布社群帖，然后是手机 APP， 以及创建线上的会议，还是提供社群挑战功能。这就是社群的界面是这样子的。教练服务包括了线上会议、影片内容上传、音频内容上传、课堂笔记记录、课件辅助资料下载区、一对一的辅导，或者是集体辅导都是有的。这个就是教练服务的界面。这里我给大家看一下，我已经创建好的一个线上课程，它长怎么样的。这首先展示给你课程里面的章节，我想你看一下每一个章节里面具体课程，你可以选择标志，这里面就展示给你这个章节底下所有的课程。我可以点击进入一个课程。你就可以看到这里面会有课程具体信息，包括课程内容。在这边你是能够修改里面课程的信息的。如果说你想要去添加一个新的课程，可以点击右上角 Add Content， 这里面选择 Lesson， 这里面加上课程的名字，然后选择这课程需要放在哪个章节底下，然后选择 Create Lesson。这里你可以看到，我就创建一个全新的课程内容了，然后可以点进入。这边你可以看到，我可以加入文字信息，也可以加入课程的影片，又或者是课程的音频文档都是可以的。在这边可以上传课程所需要下载的资料。那我可以点击这个眼睛的标志去预览一下我整个课程。这就是当我的学员登录到账户之后，就可以看到我的课程是这样子的。然后可以点击进入到一个课程里面，就可以看到课程里面具体的内容，包括你的文字内容，然后下载区域，这个影片的区域都是有的。然后在你创建好的数位产品之后，你就可以创建一个全新的 offer 了。我们可以点击 sales， 然后 offer 选项。
在这边是会展示给你你之前创建好的 offer， 然后我们可以点击这个 new offer， 这边是你需要给你的 offer 是创建一个名字的，然后就是你可以选择这个 offer 里面包含的产品。这边大家需要注意一下，在 Kajabi 里面，你的 offer 和你的产品是会分开的。也就是说，你可以选择把一个产品当成是你的 offer， 或者是不同产品去组合起来做成 offer 都是可以的。比如说，可以选择这两个产品去进入到 offer 里面，然后可以选择 continue。然后在这边，你可以选择你是要去免费的还是付费的。这里面我可以选择付费的。然后收款的模式可以是分期付款。订阅制付款或者是一次性付款都是可以的，然后这边可以设定一个价格，然后这边可以设定币种，这里面会展示给你不同的币种。这里面 k a j a b i 有个全新的功能，就是你可以让你客户去支付给你一个他们想要去支付的价格，但是最低是你设定的这个价格，也就是如果客户觉得你提供的这些产品它的价值不只是1百二十美金，他觉得是2百二十美金，那么他就有可能会选择去支付给你2百二十美金。然后在底下你可以选择不同的支付方式，比如现在我添加 Stripe， 然后 PayPal 我可以选择，就会有两种支付方式。然后选择 Save and Finish， 然后这边你就可以看到，这是我 Offer 的具体细节。我可以选择在这客户购买了这 Offer 之后，什么时候能够去查看里面的产品，或者是限定这个客户查看产品的时间。然后底下也有个 Automation。就是能够做出一些自动化，比如说我可以选择，如果当客户购买这 offer 之后，会发生什么样的事情？比如说我可以选择 add a tag， 就可以给他加入一个标签，你可以选择不同的标签，或者是选择发送一封邮件，就可以在这边去编辑一封邮件，这样子在他购买完这个 offer 之后，就会立马去发送这封邮件去给他了。然后我可以点击这个 edit checkout page， 这个就是付款页面。在左边你可以输入一些信息，比如说你的 offer 会包含什么样的内容，然后去说服这个客户去进购买。右边就是需要他们去输入付款的信息，然后去点击完成购买。然后在 Kajabi 里面，你也是能够创建一个系统的网站的。你可以点击 Website Pages， 这边就展示给你你现有网站它所有的网页，或者是你可以点击这个 New Website Page， 然后需要输入一个网站的名称。然后在 Kajabi 里面，你也是能够创建一个完整的网站的。在 Kajabi 里面会提供给你很多免费的模板，比如说我可以看一下这个模板，在左边你可以浏览一下它的风格是怎么样的，或者是 Kajabi 还有更多模板的，叫 Template Marketplace， 你可以点击这个按钮，这里面就很多人上传他们制作的网站模板，但是都是需要收费的。比如说我可以参考一下这个模板，我在底下去看一下它的页面风格是怎么样的，而在右边它会告诉你一些这个模板它具体信息有包含哪些页面，是适合谁的。它会让你去定制化什么内容？如果说你只想创建一个单独的页面，那么可以选这个 landing pages， 这里面是我所创建的一些单独的页面。然后可以点击这个 new landing page， 这边就展示出很多页面的模板。比如说我选择这样的模板，在左边可以浏览一下它的样子怎么样的。然后点击这个 get started， 就可以开始定制化这模板了。像我进入到 Kajabi 的页面编辑器里面了，在左边会是选项还有功能区。然后右边就展示给你这个网页具体样子是什么，所有的内容都是能够修改的。你可以看到是一个模块化的样子，比如说可以修改这个标题，在这边去更改，你就可以看到现在就立马去更改了我的标题了。然后可以点这个 a d session， 就可以添加不同的格式了，比如说文字，你还可以添加两列文字，它是这样子的，或者是三列文字，它会是这样子的形式，或者是添加三个功能卡片。它是这样的形式，有包含按钮，添加图片也是可以的。这个就是添加图片，或者是文字和图片也是可以的，或者是多张图片，你可以看到就会是这样的形式。还可以添加影片，这个就是影片格式，或者添加 FAQ 就会是有这样的形式，或者是我可以添加价格表，就会展示出这样的格式。所以总体来说，我认为在 Kajabi 里面创建一个网页是非常轻松的。它所要的功能都有，也并不要求你会编写程式。在 Kajabi 里面，我们也是能够创建邮件营销的。这里面会展示出我之前所有发的邮件。点击右上角这个 New Email Campaign， 你就可以创建 Email Broadcast， 这就是单独发一封邮件，或者是 Email Sequence， 就是发送系列邮件。比如说，我想发送一个单独的邮件，我可以选这个 Email Broadcast， 然后选 Continue。这边就展示给你很多 Email 邮件，它的模板会适用于不同的功能目的。比如说，通常来说，我选了这个最简单的模板，它的样子就这样子的，纯文字，再加上一个按钮，然后选择 Get Started。这里面你需要添加一个邮件的名称，然后你可以选择谁会收到这封邮件
，默认就是所有在你系统名单里面的人都会收到邮件。但是有的时候，我们并不是要所有人去收到这封邮件的，就可以选这个 custom segment， 然后选这个 filter， 这里面可以选择一些过滤选项。比如说，在过去的零到九十天打开过你邮件的人，能够去收获到这封邮件，这也是可以的。或者是你有做一些标签的设计，还有哪些标签人是能够收获到这封邮件的，都是可以选择的。这是比较高级的设计。像我进入到了邮件的编辑器里面了，这也是一个模块化的设计。比如说，在这个文字选项里面，我可以更改它的文字信息，然后就会在右边去显示出来。然后在这边可以新增不同的元素，比如说新增图片，你就可以看到我新增图片了。然后可以更改它的顺序，比如说我想放到这个按钮的上面，我现在就更改顺序了。或者说我想加入社交媒体标志，你就可以看到我就加入了社交媒体标志了。然后可以选择现在就发送这封邮件，或者是去安排一个时间稍后发送。我想安排时间，你可以选择这里去选择日期还有时间，这样就会在这个时候去发送这封邮件了。如果说你想发送一个系列邮件，它会是这样的形式。你可以设置第一天的时候给他发送这封邮件，第二天的时候发送这封，第三天、第四天、第五天，这样就能够让系统去帮助你发送邮件了。还有就是 k a j a b i 里面能够让你去创建一个营销漏斗，这里面 k a j a b i 会提供给你很多漏斗模板，会满足你不同的目的。比如说你线上课程做好了，想要去让观众知道，并且让他们购买，你可以选择这个 Product Launch 这个销售漏斗，然后点击这个 Get Started， 需要加入一个名字，然后选这个 Offer， 然后这边选择 Create Funnel。这边你可以看到，就是创建出这样子的销售漏斗了，所有的步骤都告诉你了。你可以点开一个步骤，比如说这里面就让你去开始收集到客户的邮件名单，这个网页已经帮你做好了，你需要输入一些你自己的信息就可以了。然后第二个步骤就是写系列邮件，它也帮你做好了模板，你需要去添加一些你自己的信息就可以了。然后第三个步骤是这个网页，它也帮你做好了框架，你输入自己的信息就可以了。所以这个功能也是非常方便的。能够去帮助你去快速的创建出一个漏斗。接下来我推荐给大家一些 Kajabi 其他使用的功能。第一个就是 Kajabi University， 这里面会包含非常多的线上课程。只要你是使用 Kajabi 了，就能够去看这些课程。里面会有不同的课程主题，比如说销售类的主题，我去创建一个线上课程，什么是营销漏斗，然后一些销售营销的知识，我去开始做 Facebook 广告、邮件营销，我去创建你的会员社群，这些都是有的。这里面的知识真的非常的丰富，所以这是一个非常有力的学习资源。还有就是 Kajabi Support， 在你的界面里面，你可以点击右下角这个圆形的标志，在这边你就能够去问 Kajabi 的客服。像我使用的是 Growth 计划，那么它就是能够让我7天24小时都能够去问问题的。每当我有问题，然后不知道如何解决的时候，我就使用 Kajabi Support 这个功能去问 Kajabi 的客服，他会非常耐心的去帮助你解决问题，并且我认为这个方式是非常高效的，所以这也是一个非常实用的功能。还有就是在我们销售的时候，我们可以创建一些优惠券去提升我们销售，就可以打开这个 Coupons 功能。然后选这个 new coupon， 这边你可以输入你的优惠码，然后你可以选择是百分比的折扣，还是说一个具体金额的折扣，比如说百分之三十的折扣。然后你可以选择一次，或者是重复多次的，又或者是永久折扣。如果是一次的话，你可以选择优惠的结束日期。然后在这边创建好之后，你可以选择哪些 offer， 它是能够包含这优惠的。这里面可以选择不同的 offer 去加入这优惠，这也是一个非常好用的功能，去帮助你提升销售。还有就是 Kajabi 的一个定制的品牌 APP。这是能够让你去做出一个属于你自己的行动应用程式的，你是能够通过这种形式去创建出一个你单独的产品，然后去增加你的收入，也可以和你客户进行更加紧密的互动。但这个功能是需要额外收费的，不过头两个月是可以让你免费的使用的。还有就是 Creator Studio 这个功能，能够帮助你去把一个内容去分开成不同平台内容，但这个功能暂时不支持中文的内容。这里面你可以选择上传你的内容，然后在底下你可以选择把它转换成 Facebook 贴文或。或者是 Instagram 贴文，又或者是变成一个 email 的形式，一个电子报的形式都是可以的。你可以直接选择去把它翻译成文稿，创建字幕的 SRT 文档都是可以的。又或者是把影片去切开成不同的小片段，这个、功能也是可以让实现的。你可以通过影片下方链接去开始免费的试用 Kajabi。如果想了解更多关于 Kajabi 教程，你可以连着播放列表。如果觉得这期片对你有帮助，希望能这部影片点个赞，一定要记得订阅频道，追踪 IG， 能够和更多互动。那我们下期片再见，拜拜。